Buongiorno, oggi è lunedì, ricominciamo con i make up della settimana I giorni precedenti non ho registrato niente perché questo weekend non mi sono toccata eh, Allora, sono stata a casa e il trucco di oggi è eh, scopiazzato <ride> Ho preso ispirazione, nel senso ho fatto un trucco che avevo visto tempo fa in un video di Ornella ehm, che dovrebbe, il titolo del video dovrebbe essere proprio Get Ready With Me e la, con la Naked Basic Ultimate che credo a sua volta sia una rivisitazione di un trucco di Make Up The Light se non ricordo male comunque la base è sempre con il cushion oggi sono riuscita a fare un bel effetto sulla guancia solo che non riesco a trovare un posto dove riesco a farmi un po' notare la cosa comunque NYX Top mh, per uh, il contouring lo uso solamente qui eh, cioè non faccio contouring simulo solamente rosso zigomale perché non ho lo zigomo eh, prominente ecco e, mh, soft frost di MAC come illuminante e pink alto come ehm, blush entrambi di MAC mi sento scusate eh, il fondo l'ho detto che è sempre il cushion sulle labbra porto Rock and Nude di Nabla che è un rossetto ragazzi che mi sta stupendo tantissimo ma non per la qualità perché io tutti i, quelli che ho usato fino adesso eh, allora in realtà mh, di Nabla non ho usato ancora Mulan Rouge perché non riesco a vedermelo e non, ho, non sono riuscita nemmeno a usare Dilemma quindi su quelli non posso parlare sugli altri la qualità è ineccepibile però è un colore mh, così tanto chiaro che non pensavo su di me potesse piacermi invece invece mi piace mi piace comunque passiamo agli occhi fatti appunto con la naked ultimate basic con le macchie di mh, rimmel perché ultimamente non riesco a non macchiarmi con il rimmel non c'è un rimmel con cui non mi macchio non esiste e, mh, allora extra bitter sulla palpebra mobile poi ho usato eh, tempted, tempted comunque un marrone eh, tempted sì, più chiaro ben sfumato con un pennello largo da sfumatura e eh, lock out che è un marrone bello scurino eh, poi messo con un pennello a punta tipo il petit crease no tipo il petit crease di zoeva eh, l'eyeliner diverso da un occhio in altro come al solito le codine sono vengono sempre diverse ehm, chi se ne frega tanto con occhiali e quello di Clinique con il pennello appunto Alice Quick il rimmel è sempre il bellissimo uh, Better Than Sex di Too Faced che ha questo enorme difetto di seccarsi alla velocità della luce quindi per quello che costa onestamente mm. uh, e, e niente nell'angolo nell interno dell'occhio ho usato Shroom di ehm, di MAC che ce l'ho presente in un'altra palettina è un ombretto bellissimo showroom. non è molto citato secondo me perlomeno tra le persone che seguo io non lo sento citare ed è bellissimo anche come illuminante peraltro quindi per oggi è tutto ho detto tutto le sopaccine sono sempre fatte con la micro brow di, di NYX che è entrata di diritto nel top delle sopracciglia assolutamente io uso solo matite per fare le sopracciglia e questa è di gran lunga la migliore con un effetto perché eh, mi piace la mina eh, sia come consistenza come durata come precisione del tratto però è anche modulabile cosa che per esempio la materia di MAC automatica non è così modulabile è molto poco modulabile niente finisco sono già 4 minuti che ben intontontisco quindi niente a domani ciao buon martedì allora, oggi trucco abbastanza rapido perché non riuscivo a svegliarmi, non riuscivo ad alzarmi dal letto perché ieri ho fatto, perché vabbè, ne ho parlato mi sa solo su Instagram Story, comunque mi sono iscritta in palestra venerdì scorso, eh, ieri che era lunedì sono andata la seconda volta, eh, però ieri ho fatto l'allenamento serio, nel senso che l'altra volta ho fatto un, una serie di salabesi molto molto leggera, ieri mi hanno fatto la scheda e niente, ho i quadricipiti che invocano pietà, ogni volta che vedo una sedia mi viene da piangere se mi devo sedere o mi devo alzare comunque ehm, ho usato il cushion che praticamente penso che questa settimana lo saluteremo alla fine di questa settimana perché 
per recuperare insomma dalla spugnetta l'ho già girata altro, altro prodotto faccio una fatica faccio fatica nel senso perché non c'è il prodotto ho messo solamente un po' di blush non mi ricordo se ho messo, ho messo pink alta sempre di, di MAC perché ehm, io mi tengo sulla scrivania dove nell'angolo sì, nella scrivania diciamo dove mi trucco i prodotti a portata di mano quindi generalmente una volta che uso una cosa poi ci vado anche un po' in fissa e utilizzo questa solide sopracciglia, solidi correttori ehm, sulle labbra ho fenice di Paola P della Planetarium Collection che è un colore molto bello un po' insolito diciamo per me ma mi piace molto l'anello Pacaman è bellissimo Aliexpress ehm, io ho già bevuto un caffè doppio cioè di quelli belli potenti una pica e sugli occhi invece ho usato eh, circle di nabra ben sfumato nella piega e picchiettato con il dito sulla palpebra eh, prunella di mac sotto che si è eh, mischiata con il rimmel diciamo eh, come liner quello di clinique e solito mascara di su face bed ben sex quindi mh, niente una cosa molto molto rapida perché non ce la potevo fare quindi, quindi, quindi ecco se in questo periodo non ho grandissima fantasia per il trucco devo dire la verità eh, vado a fasi come in tutto nella mia vita comunque niente basta vi saluto devo iniziare a lavorare seriamente intanto ormai il pc io questi mini video li faccio generalmente appena arrivo il tempo che si accende il computer e niente baci buongiorno allora oggi è mercoledì questa è la faccia del giorno, eh, come fondotinta ho usato il Dream Wonder Nude di Maybelline, RCMA come cipria della zona contorno occhi, da allora mezzi su tutto il viso, top di NYX, soft frost eh, e il blush pink alt di MAC. Il trucco ottimo è fatto con tutti gli ombretti di Paola P., Uh, questo colore è bellissimo, stupendo, lì sembra un po' più fucsia, invece è proprio un viola, uh, bello acceso, è il bellissimo I sogni della Ele, che ovviamente è l'ombretto di Ele, come si fa a non amare l'ombretto della Ele se si ama Ele? È impossibile. Il resto invece sono una serie di ombretti dell'Africa, il bianco di cui non ricordo il nome qui e un pochino nell'angolo interno dopodiché ho fatto un mix per sfumare nella piega prima con un pennello molto ampio da sfumatura ho usato il top che dovrebbe essere Sava safari o savana sara comunque ho usato i, i due marroni della fila in basso quello chiaro top bello sfumato su tutta la piega poi ho intensificato un po la v e la piega con il marrone scuro quello che è un po freddo più freddo e poi ho intensificato con un pennello a punta nel, nella piega qui con fata morgana che sapete essere uno dei miei ombretti preferiti po eva e eva mi sono pure ma che mi sono sbavata vabbè vado un attimo in bagno e sistemo come vedete guardate che belle borse che ho come rossetto invece ho optato per Balkis di Nambra mi volevo mettere Whirl con la sua matita ma ero di corsa e Whirl ci devo perdere un pochino più di tempo nella stesura quindi Balkis l'ho messo in borsetta ma lo sono messo eh, appena arrivata perché non riesco a metterlo anche Whirl lo metto senza matita però alla fine c'è umidità ho detto ma cerchiamo non mettiamo un ombretto troppo cieco come cioè nel senso Whirl per essere un matte non è troppo secco della linea di MAC eh? però questi di Nabla sono molto più confortevoli vi saluto oggi sarà una giornata abbastanza lunga e faticosa ma finirà anche questa ciao buongiorno oggi è venerdì chiudo come vedete non sono toccata non mi sono toccata nemmeno ieri perché questa settimana è stata un po' pesantina insomma fra una cosa e un'altra niente ho lasciato perdere credo che si veda si percepisca anche in contorno che veramente fresco e riposato comunque mh, non volevo chiudere il video in maniera tronca senza saluti finali quindi niente i tre questa settimana i make up della settimana sono solamente tre però magari ci rifaremo la settimana prossima un bacio e grazie per la visione